二零二四年朱林杯全国定向越野锦标赛暨全国排名赛，定向越野的赛事啊，它有一个特点，就是呃，我们是每一次的比赛，它都会在不一样的地点啊，所以我们最近考验选手的就是他在地图的辨识能力，对不对？对，这个也是我们这个运动最主要的，那也会依照每个环境的不同，那也会考验到它不同的。地上越野我们可以分成短距离、中距离，还有长距离。对，那我们在台湾比较常见的，大部分都是短距离的赛事。短距离的赛事啊，它指的就是我们在公园、城市、校园这类的环境。短距离的环境里面啊，它的重点是考验选手点到点之间路线规划的能力。那在短时间之内，你要在一边看地图，一边把自己的技能推向极限。对。那两者之间，在你的技术、定向的技术跟体能之间取得一个平衡。定向越野的比赛都会采用这个顺点赛的形式。那顺点赛顾名思义就是要按照顺序去找点，从地图上所标示的出发的位置开始。那从起点之后呢，它会有连线，一路连到各个不同的检查点，看每个组别要找的点的数量顺序都会不太一样。那你就是要按照你地图上面的标示前进，按照所有的顺序找完之后，再回到。终点，第一个是先看你的顺序，点的数量有没有找对，对，找对之后才可以去比较你的时间。只要有一个点没有找到，或者是顺序错误，那就会没有成绩，就是。一、哦、般在跑的时候啊，我们我们并不会全程都一直在看地图嘛，对对，就是我会先，我们比较常见的方式就是。边跑边看没有错。那我看完之后，我其实我看的过程就是在规划我的路线，然后把我要看的特征，其实我们会锁定对这些特征，我们叫做攻击点。攻击点，它就像是我看到什么东西，代表我在我正确的路线上面。哦 ，OK。我前进的依据是什么？嗯嗯。好，所以我在跑的过程中，我就会去。把图上看到的资讯对应到现场，对，就是我们讲的，这是一个叫做图景对照，对对对，技术，对，啊，就是你地图上看到资讯，你要把它转换到现实之中去找到它，嗯嗯，啊，跟现实做一个连接，对，没错。短距离的赛事啊，因为它最主要考验的就是选手规划路线的能力，嗯，在短很短的时间里面，因为分秒必争嘛，对，你必须要在最短的时间里面思考出最有利的路线，对。那我们考验的就是这个点到点之间它路线的难易度哦，难易度嗯，就像是金组的组别啊，我可能就会设计点到点之间，可它可能会有两三个不同的选项，这些选项它的条件可能是很接近的，就是里程都差不多，嗯，那穿越的地地形条件可能有点不同，嗯，那你怎么样去知道说我要选择哪一个路线？哦，这个就是你的经验了。像我们的赛程难易度啊，主要就是可以去看这件事情，就是。点到点之间，你当下直觉，你看得出几种不同的路线。嗯，你在一开始做判断的时候，我们会先大致上看出有几种不同的路线。对，你你认为你有可能跑的路线。对，接着你再从里面选出一条你认为最合适的。我们归纳出来就是最重要的事情，第一件事情就是你要清楚地呈现出。它哪边可以过？对，跟哪边不能过，不能同行。对，所以其实你去看我们的一些符号啊，你会发现它很多东西的叙述都是在告诉你可以过，我不能过。对，这是最重要的。对，可以过的建筑物，好，或者是不能过的建筑，可以过的墙跟不能过的墙。对，可以过的悬崖，不能过的悬崖。对，它是有差异的。那其实我们的选手他就是要了解这些颜色跟符号，嗯，他才有办法看懂这张图。看懂这张图，他才有办法去规划路线。如果他连哪边可以走，哪边不能走，他都辨别不出来，他是没有办法规划路线的。哦，对。那同时，这些符号的定义，它也就是我们的赛事规则，选手要去遵守的规则。地图上画不能过的地方，嗯，你就不能去穿越它。OK， 对。那如果你有穿越这样子的地方，那你就会呃失格。定向越野这四个字，嗯，你可以把它拆成两个部分，就是定向还有越野。对，那说到定向，你可你就可以把它理解成为定位方向。对，这个运动它其实就是跟方位的判别、对地图的判别、对这些有关联。你要知道你自己的位置，然后再透过方位的判断你的该前进的路线在哪里。对
。那后面越野两个字呢，其实越野它指的就是穿越自然的环境。针对初学者啊，我们会比较建议就是先看懂地图，嗯，真的。懂得怎么去规划路线之后再运动，对，因为我们这个运动啊，它其实有别称叫做智者的运动，智者的运动，没错，嗯，那既然是智者的运动嘛，其实就会知道我们这个运动它是需要动脑思考的，思考其实是第一优先，嗯，如果你不知道路线该怎么跑的情况底下，其实你是没有办法把速度提升起来的，啊、嗯，仔细冷静思考，观察一下环境跟地图，嗯嗯，想清楚了之后再移动，嗯，会比你盲目的跑还要快。那你可以看到，其实大部分的选手啊，我们在跑路的过程中，就我们都是单手持图嘛。嗯嗯。那单手持图的时候啊，可以仔细看，留意一下，就是如果是一些有经验的跑者，你会发现他们的大拇指都会压在地图上，他他压的位置其实代表就是他现在所在的位置附近。哦。为什么要这么做呢？因为当他下一次，他不会全程都看地图，但是当他下一次需要看地图的时候，他只要把地图拿起来一看，去找他大拇指的位置。他就可以锁定在地图上一个比较小的区域，马上对，马上聚焦到位置。哇，这也是个经验呐。没错没错。我们透过地图在看的，其实是那个红色圆圈的地方，它的圆心处，对，所圈的特征。嗯，我们在找的其实是其实是那一个特征。嗯嗯，就是你在找特征，其实是比你找棋子还要容易的。推断你的前进依据，你去找的特征。对，其实我们都是在看。地图上所标示的这些特征，对，就不会是用眼睛去搜寻这个棋子，对，没错。